akiwa anaendelea na media tu ambayo ameendelea kuifanya Tanasha Dona Okechi mrembo ambaye anatikisa 254 Kenya amekuwa na vingi sana vya kufunguka kumuhusu yeye kuhusu maisha yake kuhusu ndoto zake kuhusu kila kitu ambacho anatamani kukifanya japokuwa bado time haijaruhusu hivi kwa mara nyingine tena kaibuka Tanasha Dona Okechi akiwa Mombasa na kutaja siri ya mafanikio yake of course tunafahamu siku chache tu zilizopita zilisambaa story nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii ikisemekana Tanasha Dona Okechi amenunua nyumba na anaishi kimalikia kwa hivi sasa yes wengi walikuwa wanadhani baada ya kuondoka kwake kwa Diamond Platinumz na kurudi nyio uh, kwa Kenya 254 angefeli maisha kwa sababu tayari alikuwa ameacha kazi kipande hicho kwa minaji ya kuja kuishi Tanzania akiwa na Diamond Platinumz unfortunately hilo halikuweza kutokea na ikambidi arudi kwao nchini Kenya 254 na baada ya kurudi kwao stories zilikuwa nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii ikisemekana atashindwa kuishi huko kwa vile hana kazi lakini katika kuonyesha jeuri wa bongo Tanasha aliendelea kuishi huko na akaonekana kununua mjengo mpya ambao uli trendi sana kwenye mitandao ya kijamii na kutengeneza headline kama zote na kwa mara ya kwanza Tanasha Dona Okech amefunguka rasmi kuhusiana na hiyo nyumba na amesema hajanunua ila ameingia contract na real estate house ambazo zipo Kenya na uh, Kenya huko kipande cha Nairobi lakini pia Mombasa ni watu wa construction ambao wana, uh, wanajenga majumba amepata uambasada na kaingia nao mkataba ambao utaisha mwaka wa na moja lakini through it ameweza pia kupata shavu la kujenga nyumba na nyumba yake ipo kwenye matengenezo ikiendelea kujengwa na mwaka wa na moja rasmi atahamia kwenye nyumba yake according to yeye Tanasha Dona Okechi na pia amefunguka na kusema kwamba zo ame anajenga ana nyumba yake lakini anaishi sehemu nzuri sana na yupo comfortable na anafurahia na yote ni kwa sababu ya deals mbalimbali mbali ambazo alizilamba baada tu ya kuondoka Tanzania na kuingia kwao nchini Kenya 254 na ameweza kutaja baadhi ya makampuni ambayo anayafanyia kazi na akasema ni Phoenix, Era Javier's Hair na vinginevyo vingi lakini pia tofauti na yeye kusema anafanya kazi na makampuni anasema yupo kwenye maandalizi ya kuzindua product yake mpya kabisa ambayo hajataka kuweka wazi kwamba ni ipi lakini amesema ipo na itatokea anytime soon na itafanya maajabu kama yote amesema hataki kuharibu uondo ila project ipo na mashabiki wajiandae kuipokea product mpya kutoka kwake Tanasha Dona Okech ambaye ameendelea kufanya vizuri zaidi of course pia ameweza kufunguka na vile ambavyo anajisikia kuhusu mzazi mwenzie Diamond Platinumz na amesema kwamba a uh, atampenda siku zote Diamond Platinumz kwa sababu ni mzazi mwenzie na ataliheshimu hilo milele lakini hana mpango wala hatamani kurudi kwa Diamond Platinumz kwa sababu kwa hivi sasa anaishi maisha fulani mazuri sana na anaenjoy kila kitu ambacho anakipata kwa hivi sasa tofauti na mwanzo alipokuwa akiishi na Diamond Platinumz alipitia matatizo ya hapa na pale ambayo yalimpelekea Tanasha Dona Oketi kukosa raha na vitu vingi sana kwenye mitandao ya kijamii vikazungumzwa back to the point Tanasha pia ameweza kufunguka kuhusiana na kolabo ambazo anatarajia kuzifanya kwa hivi karibuni ambazo pia anasema ni za kimataifa sana na atafanya na wasanii wakubwa wengi tu ambao amewataja na anasema kwamba anawaomba sana mashabiki zake wasiache kumsupport kwa sababu anaamini ana vitu vingi sana ambavyo wanatamani kupijua kutoka kwake lakini pingine zaidi ameweza kufunguka kuhusiana na vile ambavyo amejifunza baada ya yeye kuingia kwenye mahusiano na star mkubwa kama Diamond Platinumz anasema uh, wasafi wanafanya vizuri sana wanajua kupromote kazi zao na ndio maana pia Tanzania imekuwa moja kati ya nchi ambazo zinaongoza kwa kuwa na wasanii ambao wametusua ama wanafanya vizuri hapa East Africa anasema TZ ndio nchi ya kwanza kabisa East Africa kwa kuwa na wasanii wanaofanya vizuri kwa sababu huku wa Tanzania wameinvest zaidi kwenye mziki wao wana appreciate na wanauchukulia kama kazi na anasema pia anawapenda sana wabongo kwa sababu wana roho nzuri tofauti na wakenya wana hasira mda mwingi na wana roho 
mbaya hivi lakini wabongo zao ni umbea roho nzuri wamejaliwa mashallah tumepewa sifa hizo wabongo kingine ambacho Tanasha Dona ameweza kufunguka kuhusiana na yeye amesema ana mpango Aa, yeye na timu yake ambayo anafanya nayo kazi kwa hivi sasa timu ya Jamal Gaddafi na Tanasha Dona Oketi wana mpango mzuri sana wa kufungua record lebo kubwa ya nchini Kenya na anasema katika record lebo yake anatarajia na anatamani sana kuwashika mkono zaidi watoto wa kike kwa sababu industry inataka watoto wa kike na watoto wa kike hapa East Africa bado sana hawajafanya poa sana kama wanavyofanya wasanii wa huko Nigeria na Mambele na anasema mpango wake ni kuwanyanyua watoto wa kike kupitia record label ambayo ataifungua na anasema mpango huu ndani ya miaka hii mitatu ya mwanzo tayari utakuwa umekamilika kwa sababu anaiamini na anadhani timu ambayo fanya nayo kazi ni sahihi kabisa na itaweza kuachivu kila ndoto ambayo yupo nayo tanashadona kwa hivi sasa so yeye pia ni the next CEO, CEO wa record label kubwa kabisa ambayo bado haja mention itaitwa vipi lakini ndio hivyo anafata nyayo za baba mtoto wake Diamond Platinums na anasema uh, kuishi na Diamond Platinums kumemfanya ajifunze vitu vingi sana how to be a CEO wa record label kubwa kama ya WCB kumefanya pia ye atamani kuwa na record label na kuwashika mkono baadhi ya watu ambao anahisi na anadhani wanatakiwa kushika mkono ili kufikia ndo to zao. Tanasha amefunguka mambo mengi sana 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 na ndio maana pia moja kati ya mashabiki wamekuwa wakisema kwamba Tanasha Dona Oketi ni moja kati ya wasanii wachache sana ambao interview zao zinakuwa very interesting kwa sababu wanaongeaga vitu vingi vizuri alafu very point eh yani anakuwa na mapointi kama yote kwenye vile vitu ambavyo anaviongea Tanasha amekuwa akitajwa sana na watu kama mmoja ya wasanii wachache wa kike ambao wanafanya vizuri zaidi kwenye game lakini tofauti na wao kufanya vizuri kwenye game ni watu ambao wanatumia busara sana kwenye kujitolea maelezo na kutoa mapoints na anasema kwa hivi sasa ana enjoy sana maisha kuliko ambavyo alikuwa hapa TZ akiishi na Diamond Platinums na vitu kama hizo. Ha, kingine pia Tanasha Dona Oketi ambacho ameweza kufunguka kumhusu yeye ni kuhusiana na uh, vile ambavyo anaipenda Tanzania. Ameweza kusema kwamba Tanzania ni moja kati ya nchi chache sana ambazo zimebalikiwa vitu vingi. Kwanza watu wake wa pole sana, wana ukalimu, ucheshi na ni watu ambao wanapenda sana kuongea. Yaani ndio maana bongo umbea ndo kila kitu. Na yeye kwa sababu hakuzoea mambo ya uongo uongo mwanzoni ilimpa shida lakini baada ya kuzoea akajikuta anaadapt na kupenda vile wa Tanzania wanavyoishi tofauti na hivyo pia wabongo wanavyakula vizuri tumesifiwa mashallah chakula chetu kinavutia na kinamfanya mtu aimisi bongo kila wakati na kingine bwana cha zaidi kuhusu Tanzania Tanasha anasema Uh, tuna talenti sana kuliko wa Kenya na tunazivali utalenti zetu ndio maana bongo mziki wake unazidi kukua daily kuliko wanamziki wa nchi zingine zote. Cause pia ameweza kufunguka siri ya yeye kuwa moja kati ya wasanii ambao wamefanya vizuri zaidi Kenya yapokuwa ame julikana zaidi recently na amesema kwamba uh, kuwa kwenye mahusiano na Diamond Platinum kumemfanya awe moja kati ya wasanii pendwa zaidi lakini pia anaamini haso na kile ambacho anaendelea kukifanya kwa hivi sasa ndo kinachomfanya azidi kujulikana zaidi na kupendwa zaidi zo pia Diamond Platinum ana mchango mkubwa sana kwenye kuhakikisha Tanasha Dona Oketi amekuwa huyu ambaye tunamuona hivi sasa kafunguka sana Tanasha Dona Oketi kuhusiana na vitu vingi sana ambavyo mashabiki walikuwa hawajavifahamu na interview yake ime last hivi na imefurahisha watu wengi sana huku wengi wakianza hata kuomba kuwa signed under record label ambayo ataifungua of course tunasubiria ni lini atafungua record label hiyo ili watu waweze kuonyesha vipaji vyao tunaamini kwa vile amekuwa katika uh, record label kubwa kama WCB yani ameishi na watu 
ambao wapo kwenye record label kubwa kama hiyo atakuwa na vingi sana vya kitofauti lakini hata hivyo ameweza pia kugusia kidogo ni kwa nini hajaweza kuwa signed under record label ya wasafi na amesema uh, wasanii wengi wa WCD ama wasafi wanafanya ngoma locally yani ngoma ambazo zina hazi za kibongo bongo yeye kwa upande wake anafanya mziki wa kitofauti sana western based music ndio maana alishinda kuwa signed under record label ya wasafi lakini anasema hiyo pia ni moja kati ya kitu ambacho anamshukuru Mungu hakukifanya kwa sababu kimeweza kufungua ndoto zake na kumpanua zaidi kimawazo cha yeye kufikia hatua ya kuwaza kufungua record label yake kafunguka mambo mengi sana tanasha dona okechi haya ni machache tu kati ya mengi mimi hapa Zaila ndo langu jina na nina sound out hapa nikusihi tu endelea kusubscribe kisha kuweka on notification yako uwe wa kwanza kabisa kutumiwa update mara tu tutakapokuposia video yetu mpya ukilike uka comment na kushare pia unakuwa umetisha sana tukutane wakati mwingine